别跑那么快，休息一会儿吧。怎么了？啊？啊？收金了。来来来来，这个我带好了。来来来。哎，好。今天就到此为止吧，啊？哎呀，我掐指一算啊，这是老天爷给我们制造的对话的机会，你得听话呀。这就好了，啊？如果我告诉你我之前参加过林俊文的实验室，你愿意好好聊聊吗？叫辆车吧。是有事跟我说吗？那些都不着急。我真的已经不疼了。我知道你们有事在瞒着我。你不愿意跟我说没关系，我自己可以去查。你就非得抓着我和林俊文不放是吧？夏冬，你是一名调查师，你不可以被人威胁。如果有人要威胁你，抓住你的把柄，那就会成为你的软肋。先是保险箱，再是私大，你永远摆脱不了林俊文跟林氏集团。我没有任何把柄在任何人手里。怎么着四大的室友，那个时候我们两个人对于人工智能技术有着非同常人的热爱。后来我们就一起搭建了一个智能框架，慢慢的，有很多同学加入了进来，我们就成立了一个实验室。可菊薇说，实验室那个 Steven 不是你，他没有撒谎。跟你连线的那个 Steve 就是我们的实验室成员，他是你查到的实验助理 Steve Hoffman。那实验室的名单里面为什么没有你的名字？因为我被除名了。为什么？实验室碰到了一点麻烦。那个时候林俊文已经回国了，我是唯一的项目责任人。他为什么回国？道不同不相为谋。那个时候，我的理想是在互联网上发布源代码，他主张商业投资。我们两个人在这一点上互不让步，最终，他选择了退出。只是这样吗？可是这也没有什么呀。两个人目标不一样，最后分道扬镳，这很正常的，也属无奈。为什么要怨恨？你再往后滑一张，俊文走了以后，就没有了消息。我为了找他，黑进了他在实验室里的数据库。但我没想到这个举动，使得我被指控为盗窃商业机密的间谍罪。
，项目终止，实验室解散。我被四大除名。虽然最终庭外和解了，但那个时候我觉得，我的整个前程都被毁了。林就林就不闻不问。他那个时候已经回国了，对于整个案件，他根本就不知情。那欧迅帮你做背调的时候，查出这些了吗？有人帮我，把所有的相关信息全都抹掉了。那你当时申诉了吗？你不会就对冤枉你的人束手就擒吧？你单凭我的一面之词，就愿意相信我是被冤枉的？因为是你跟我说的，要相信自己的直觉，而且。这些我自己会查清楚的。谢谢。我跟林俊文的关系，虽然十年过去，一切都发生了很大的改变，我们两个人也确实不可能再回到从前一样做兄弟，但他确实是我最在意的朋友，明白了吗？那你对我坦白从宽了，你的朋友们同意吗？他们对你保护欲挺强的，他们只是想确认你到底是不是站在我这边的，没有其他的恶意。他们也是想帮我。菊薇是在保护你，但林俊文，我只保留态度。你的脚现在能走路吗？去的地方。你又会不会送给别人？我保证，这张桌子百分之百只属于你。只要你好好吃饭，好好睡觉，调整好自己的作息。其实独居的人不需要餐桌的。你干嘛不早说呢？你早说，说不定这桌子都已经做好了。首先呢，我没有向同事袒露新生的习惯。不过，自从你成为我的搭档之后，我确实有想过要告诉你。什么时候啊？你还记得在龙关镇那一次吗？你飞车救我，之后因为我对你有所隐瞒，冲我大发脾气。那当然记得了，我现在还生气呢。那天晚上在大排档。我原本是想告诉你的，那你干嘛又没说呢？后来不是聊到了你的父亲吗？哎，好像是这么回事。我感受到你是一个义不容情的女孩，对于父亲犯下的错误，你都不能原谅。如果我把我的事情告诉你，我害怕换来的是嫉恶如仇的眼神。你的情况跟我父亲情况又不一样。原本是个搞研发，但是实力又不够，所以他想办法去窃取了别人的资料，证据确凿。当时整个社区都轰动了，阿尔法公司也因此破产了。阿尔法公司？嗯，当时在西海岸很有名的一家科技公司，我父亲是那一家公司的技术总监。我母亲也因此成为了当时社区里的沙龙会长，你知道吗？就是那种吃吃喝喝、聊聊艺术、华而不实的那种沙龙。我就是个穷留学生，我哪里知道高档社区的沙龙是什么样子？哎，你父亲是一代移民吗？嗯，他三十多岁过去的吧。我听说
，很多的一代移民在国外用的还是中文名。对啊，我父亲虽然取了一个英文名叫 David， 但还是会习惯用自己的本名简茂生。怎么了？没事，我平时夜晚时候很少做手工。Oh, sorry。今天就到这儿吧。你是不是不舒服啊？你怎么了？我送你出去。抱歉，我就不送你了。啊、哦，那你累了就早点休息。嗯。喂，你在店里吧苏三的骄傲，如果存在办公室恋情，收集证据